हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पंकज सर टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडस्ट्रियल इकोलॉजी आज जो हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल इकोलॉजी क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि इंडस्ट्रीज का सिस्टम क्या है किस तरीके से इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड करती हैं किस तरीके से इंडस्ट्रीज इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती हैं देखो इनपुट क्या होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए होते हैं उसको क्या कहते हैं इनपुट कहते हैं और आउटपुट क्या होता है जो प्रोडक्ट फिनिश गुड में बन के तैयार हो जाता है उसको क्या कहते हैं आउटपुट कहते हैं तो इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन सिस्टम कैसा है किस तरीके से इंडस्ट्रीज इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती हैं तो देखो इंडस्ट्रीज जो हैं किस पे डिपेंडेंट होती हैं नेचर पे क्योंकि अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज को किस किस चीज की जरूरत होगी नेचुरल रिसोर्सेस की तो इंडस्ट्रीज को इस तरीके से प्रोडक्ट बनाने चाहिए ताकि इन्वायरमेंट का कोई नुकसान ना हो इकोलॉजी का मतलब ये होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स एनिमल्स ऑर्गेनिज्म के बारे में तो इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड हैं इकोलॉजी पे इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड करती हैं उसके लिए जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल अरेंज करती हैं कहाँ से करती हैं इकोलॉजी से अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का मीनिंग क्या है पेपर का हम एग्जाम्पल लेते हैं पेपर से क्या क्या बनता है टेक्स बुक बनती है न्यूज़पेपर बनता है कार्टून्स बनते हैं कार्डबोर्ड्स बनते हैं बॉक्सेस बनते हैं एक्सेट्रा पेपर बनाने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ट्रीज की बट ट्रीज क्या कर रहे हैं हम काटते जा रहे हैं इंडिया में डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है उसका कारण क्या है पॉपुलेशन बढ़ रही है लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं जिसकी वजह से पेड़ को काट रहे हैं ट्रीज को रीप्लांट नहीं किया जा सकता डिफॉरेस्टेशन के कारण लोगों के निवास स्थान खत्म हो रहे हैं एनिमल्स प्लांट्स खत्म हो रहे हैं जंगलों में जो जानवर रहते हैं वो खत्म हो रहे हैं जिससे फूड चैन भी खत्म हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए पेपर प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग से ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है इसी को हम इंडस्ट्रियल इकोलॉजी कहते हैं कि इंडस्ट्रीज ऐसा सिस्टम एडोप्ट करें अपने बिजनेस में ताकि नेचुरल रिसोर्सेस का कम से कम वेस्टेज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट गेन कर सकें अगर मान लो ट्रीज ही नहीं रहेंगे क्या पेपर इंडस्ट्रीज चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी इसीलिए हम क्या स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल इकोलॉजी इंडस्ट्रियल इकोलॉजी इंटीग्रेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड इकोलॉजी इन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अ वे डेट मिनिमाइसिस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड ऑप्टिमाइजेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एनर्जी एंड कैपिटल इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का मतलब ये है 
कि साइंस इंजीनियरिंग एंड इकोलॉजी इन इंडस्ट्रियल सिस्टम साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज गेन बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इंजीनियरिंग का मतलब कि कौन सी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में इकोलॉजी का मतलब जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स एनिमल्स ऑर्गेनिज्म्स के बारे में तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का मतलब ये है कि किस तरीके से हम कौन से सिस्टम को इंडस्ट्रीज में एडोप्ट कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम हो जिससे इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन कम हो और रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें एनर्जी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें ताकि हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी हो सके और नेचुरल रिसोर्स को भी कोई नुकसान ना हो सके आ मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम अप्रोच टू फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी बिटवीन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड इन्वायरमेंट कई सारे सिस्टम से कई इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होता है एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है कि किस तरीके से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है आप प्रोडक्ट बनाएं लेकिन साथ ये भी ध्यान दें कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है असेंशियली मिमिक्स नेचुरल सिस्टम्स एंड इंडस्ट्री मटेरियल रिसाइकलिंग मैथड्स टू प्लान अ इंडस्ट्री मोड ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एज अ प्रोडक्शन मॉडल आप क्या करें आप रिसाइकलिंग प्रोसेस को यूज़ करें एक एग्जाम्पल अभी बताया था क्या कि जैसे पे पेपर बनाने के लिए हम इसकी ज़रूरत है ट्रीज की अगर हम ट्रीज को काटते रहेंगे तो एक दिन ट्रीज खत्म हो जाएंगे जिससे हमें ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और जो अदर्स स्पीसीस हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं उनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी इससे क्या होगा हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा हमारे इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या करें रिसाइकलिंग मैथड को यूज़ करें कि पेपर को दोबारा रिसाइकल करें दोबारा बनाएं ताकि नेचुरल रिसोर्स की कम से कम वेस्टेज हो सके इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल इकोलॉजी इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क टू डिजाइन एंड ऑपरेट इंडस्ट्रीज एज इफ देवर लिविंग एंटिटीज इंटरेक्टिंग विद इकोसिस्टम इंडस्ट्रीज चलाने के लिए कई सारा वर्क करना पड़ता है इंडस्ट्रीज जो हैं किस पे डिपेंड है इकोसिस्टम पे डिपेंड है प्लांट्स एनिमल्स अदर ऑर्गेनिज पे डिपेंड है सोचिए आप अगर प्लांट्स एनिमल्स ही नहीं रहेंगे फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे ट्रेस ही नहीं रहेंगे तो क्या हम इंडस्ट्रीज चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे तो हमें इस तरीके से नेचुरल रिसोर्स का यूज करना है ताकि हम कम से कम नेचुरल रिसोर्स की वेस्टेज कर सकें और नेचुरल रिसोर्स को सेव कर सकें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए इंडस्ट्रियल इकोलॉजी कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए इंडस्ट्रीज में देखिए ये डायग्राम शो हो रहा है कि देखिए कितना स्मोक ये फैला हुआ है कितना ये इन्वायरमेंट को स्मोक नुकसान कर रहा है ये सब इंडस्ट्रीज हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा कि हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी देखिए कोविड नाइन्टीन में कितनी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने की तो इसका कारण क्या है ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो इसको कैसे कम किया जाए ये स्मोक को कैसे कम किया जाए किस तरीके से हमें जो है पोल्यूशन को कम करना है 
तो इंडस्ट्रीज को क्या एडोप्ट करना चाहिए है इंडस्ट्रियल इकोलॉजी सिस्टम ताकि नेचुरल रिसोर्सेस को कम से कम यूज करके और ऐसे प्रोडक्ट को बनाएं जिससे इन्वायरमेंट में कम पोल्यूशन क्रिएट हो देखो इंडस्ट्रीज इकोलॉजी को हम एक एग्जाम्पल से फिर समझते हैं देखो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है रो मेटेरियल की रो मेटेरियल के बाद प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन होने के बाद कंजप्शन होता है कुछ प्रोडक्ट की वेस्टेज होती हैं तो ये सारा काम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए ये जो रो मेटेरियल है ये हमें किससे मिलता है नेचुरल इन्वायरमेंट से मिलता है अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे क्या हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बना के तैयार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो हमें नेचुरल रिसोर्सेस का भी ध्यान रखना है जो ये प्रोडक्ट की वेस्टेज होती है इंडस्ट्रीज में एक ऐसे प्लांट लगाए जाएं जो प्रोडक्ट की वेस्टेज होती है उसको दोबारा रिसाइकल करके प्रोडक्ट को बनाया जाए ताकि नेचुरल रिसोर्सेस का कम से कम वेस्टेज हो और जिससे क्या हो इंडस्ट्रीज नेचुरल रिसोर्सेस को बचा सकें और फ्यूचर टाइम के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेस को यूज कर सकें गोल्स ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी फर्स्ट इज मेन गोल्स द प्राइमरी गोल ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी इज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट लोकल रीजनल नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स पहला गोल है इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का ये गोल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम इकोनॉमी का विकास करें लेकिन इस तरीके से विकास करें ताकि नेचुरल रिसोर्सेस का कम से कम वेस्टेज हो और हम इन्वायरमेंट को भी बचा सकें तो इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करें ताकि नेचुरल रिसोर्सेस का कम से कम वेस्टेज हो और इंडस्ट्रीज की वजह से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम क्रिएट हो सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन हेल्थ कि इकोसिस्टम को बचा के रखें अगर इंडस्ट्रीज की वजह से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ता जाएगा जिससे क्या होगी ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान होगा इसका एग्जाम्पल कोविड नाइन्टीन है कोविड नाइन्टीन कैसे हुआ आज ह्यूमन बीइंग को ब्रीथिंग में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्यों पेड़ कट गए हैं ट्रीज हैं नहीं डिफोरेस्टेशन हो गया है ऑक्सीजन की कमी आ गई है तो इससे ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान हो रहा है नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंटल इक्विटी मिनिमल यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं जैसे पेट्रोल हो गया डीजल हो गया ये क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं इनको कम से कम यूज करें और इनसे क्या होता है पोल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट होता है इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का कैसे कम यूज होता है मान लो पहले स्कूटी चलाते थे हम पेट्रोल से अब क्या हो गया कि स्कूटी बैंट्री वाली आ गई है बैंट्री वाली स्कूटी चला रहे हैं उससे क्या होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल है उसका कम वेस्टेज होता है और जिससे क्या होता है पोल्यूशन भी कम क्रिएट होता है इन्वायरमेंट में हाई डिग्री ऑफ इंटर कनेक्टनेस एंड इंटीग्रेशन डेट एग्जिस्ट इन नेचर भी इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड हैं नेचुरल रिसोर्सेस पे तो इंडस्ट्रीज को ये भी तो देखना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो वो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या जब वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे नेचर का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है 
अगर नेचर में नेचुरल रिसोर्सेस ही खत्म हो जाएंगे तो क्या फ्यूचर में इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बना पाएंगी इम्पॉसिबल नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट वेस्ट टू यूज रिसाइकल्ड वेस्ट फ्रॉम वन प्रोडक्शन प्रोसेस एज इनपुट इन अनदर प्रोसेस रिसाइकलिंग सिस्टम को यूज करें क्योंकि इससे क्या होगा नेचुरल रिसोर्सेस का कम से कम वेस्टेज होगा नेक्स्ट टू ऑप्टिमाइज मेटेरियल फ्लो अचीव एन एफिशिएंट यूज ऑफ मेटेरियल एंड एनर्जी इन प्रोडक्शन जो मेटेरियल है मेटेरियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है इनपुट की जरूरत पड़ती है तो आप जो इनपुट्स यूज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से इनपुट्स को यूज करें ताकि इनपुट्स के कम से कम वेस्टेज हो सके जो भी इनपुट्स चाहिए होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो किससे मिलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं तो, तो अगर आप इनपुट्स को प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे उससे क्या होगा नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज होगा और हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज बचा पाएंगे और फ्यूचर में भी हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं सो दिस आर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक share and subscribe my channel and press the bell icon thank you have a nice day